పార్టీ వైరాలు పక్కన పెడితే గతంలో ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నప్పుడు జగన్ గారు కూడా మోడీ గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన అప్పుడు హోదా విషయంలో కానీ వేరే విషయంలో కానీ వెళ్ళి కలవడం జరిగింది ఇదే టైంలో మొన్న విశాఖలో జరిగిన యాజిటేషన్కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు జనసేన పార్టీ నుంచి అనుకూలత కానీ వ్యతిరేకత కానీ ఎలాంటిది వినిపించలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిసి కానీ లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చెప్పించి కానీ ఢిల్లీ వెళ్ళే ఆలోచనలో ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు అనే కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది అదేమన్నా జరుగుద్దా అంటే పార్టీ పరంగా పక్కన పెట్టి అధికార పార్టీని కేంద్రంలో అధికార పార్టీని కలుసుకొని తమ గోడ చెప్పుకునే పరిస్థితి అని ఉంటుందా అసలు ముందు భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రబాబుని దగ్గరికి రానిచ్చే ఉద్దేశంలో లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వ పరంగా అయితే వింత పత్రాలు ఇస్తే కనుక రాష్ట్రపతి గారు తీసుకుంటారు లేకపోతే మిగతా మంత్రులు ఇచ్చినా తీసుకుంటారు ఆ తీసుకునేది కూడా ఎంతవరకు అంతవరకు లిమిట్ అయి ఉంటుంది అంతే తప్పించి వాళ్ళ చంద్రబాబుని నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీ ముందుకు వచ్చేట్టు అయితే మొన్న జనసేనతో పాటుగా తెలుగుదేశంతో కూడా కలిపి పొత్తు పెట్టుకునేది ఎప్పుడైతే జనసేనతో పొత్తు పెట్టుకుని అది కూడా తెలుగుదేశంతో బంధం లేదని తేల్చి చెప్పిన తర్వాత ప్రస్తుతానికైతే మేబీ ఎలక్షన్స్కి బిఫోర్ కనుక ఏమన్నా బీజేపీ వేరే స్కెచ్ ఏదన్నా వేస్తే చెప్పలేం కానీ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కంటే ఏ ట్వంటీ త్రీలోనూ ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రబాబుని దగ్గరికి రానిచ్చే పరిస్థితి లేదు అలాంటి ప్రయత్నం ఏమాత్రం చేసినా కూడా అంటే చేయడమో చేయకపోవడం ఏం కాదు రకరకాల ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఢిల్లీలో కావచ్చు లేకపోతే నాగపూర్లో మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి కానీ బీజేపీ అయితే తెలుగుదేశాన్ని నమ్మే పరిస్థితుల్లో లేదు అందులో అమిత్ షా మీద చెప్పుల దాడి కానీ అమిత్ షా అనే ఆ రోజున డైరెక్ట్గా ప్రధానమంత్రికి నల్లబే లోన్లు పెట్టినటువంటి ఇష్యూ కానీ ఏదైతే కలిసి ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయంలో చివరికి మమ్మల్ని దొంగల్ని చేసి వాళ్ళు హీరోలు అవ్వాలనుకున్నారా అన్నటువంటి కోపం భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్రనాయకత్వానికి ఉంది వాళ్ళకి గతి లేకపోతే వీళ్ళతో పొత్తు పెట్టుకోవాల్సిందే కానీ వాళ్ళకి గతి ఉన్నంత వరకు తెలుగుదేశం పార్టీతో మూవ్ అయ్యేటువంటి ఉద్దేశం అయితే లేదు అది ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్కి ముందు గతి లేదనుకున్నప్పుడు వీళ్ళతో కలవడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఈ సంగతి అంతా తెలుసు అందుకనినే బాబు ఎంత తగ్గినా ఎంత ఒగ్గినా కూడా ఇప్పటికిప్పుడు రాదని బాబుకు కూడా తెలుసు కాకపోతే ఏంటంటే రెండు మూడేళ్ల పాటు వాళ్ళని ఏమీ అనకుండా జాగ్రత్తగా సంయమనం పాటిస్తే అప్పుడు గ్యారంటీగా తమను దగ్గరికి తీస్తారన్నటువంటిది బాబు కూడా నమ్ముతున్నారు కాబట్టి గొడవలు పెట్టుకుంటారని నేనైతే భావించట్లేదు అంటే పార్టీ వైరాలు పక్కన పెడితే గతంలో ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్నప్పుడు జగన్ గారు కూడా మోడీ గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన అప్పుడు హోదా విషయంలో కానీ వేరే విషయంలో కానీ వెళ్ళి కలవడం జరిగింది ఇదే టైంలో మొన్న విశాఖలో జరిగిన యాజిటేషన్కి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు జనసేన పార్టీ నుంచి అనుకూలత కానీ వ్యతిరేకత కానీ ఎలాంటిది వినిపించలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిసి కానీ లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చెప్పించి కానీ ఢిల్లీ వెళ్ళే ఆలోచనలో ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు అనే కూడా ప్రచారం జరుగుతుంది అదేమన్నా జరుగుద్దా అంటే పార్టీ పరంగా పక్కన పెట్టి అధికార పార్టీని కేంద్రంలో అధికార పార్టీని కలుసుకొని తమ గోడ చెప్పుకునే పరిస్థితి అని ఉంటుందా ఇవన్నీ అయితే తెలుగుదేశం పార్టీతో ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న తర్వాత సరే కొన్ని అమరావతి లాంటి విషయాల్లో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఉన్నటువంటి దశలోనే ఇక్కడ ఈ ఇష్యూలో ఆయన ఇన్వాల్వ్ కాలేదు ఎందుకంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత వెర్సెస్ ప్రభుత్వం అయింది అక్కడ లేదా వైసీపీ అయింది టీడీపీ వెర్సెస్ వైసీపీలో తను ఏలు పెట్టుంటే కనుక ఖచ్చితంగా తను బద్నాం అయ్యి ఉండేవారు ఆయన ఏ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకపోవడం అన్నటువంటిది బాధ్యతాయుతమైనటువంటి అంశం కాబట్టి అక్కడే అర్థమైపోయింది కదా ఇక్కడ ఎంతవరకు అనేటువంటిది ఇంకోటి ఢిల్లీలో కావాలంటే కలవచ్చును కలిసేసి బయటకు వచ్చి హోదా గురించి అని కనుక ఏం చెప్తే అప్పుడు ఎక్కడికి పోతుంది పార్టీ పరంగా ఇంకోటి ఈవేళ ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాలో వింత పత్రం ఇస్తానంటే తీసుకోవచ్చు అక్కడ మోడీ అయినా సరే కానీ ఆ తర్వాత చెప్పేది అట్టు ఉంటుంది ఇంతకుముందు కనుక హోదా గురించి ఆయన వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేవారు కాదు చివరిలో ఎప్పుడైతే బీజేపీ నుండి బయటకు వస్తారో ఆ సందర్భంలో మాత్రమే చంద్రబాబు నాయుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు హోదా గురించి అడిగానని చెప్పేసి అది అది కూడా ముందు ప్యాకేజీని ఆయన ఆయనే కదా కన్విన్స్ చేసుకుంటూ వచ్చింది చివరిలో బయటకు వచ్చిన తర్వాత హోదా 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 అనేటువంటి పాయింటే తీసుకుని వచ్చారు కాబట్టి ఆపర్చునిస్టిక్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి దాంట్లో తమని బలిపోసుగం చేస్తారని నమ్మేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ కోసమో లేకపోతే ఏ బీజేపీలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది నేతల కోసమో తెలుగుదేశం పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రస్తుతం సిద్ధంగా లేదు పొత్తుల ఎత్తులు అనేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులోనో ఇరవై మూడులోనో ఒకవేళ జమిలి ఎన్నికలు అయితే ఇరవై రెండులోనో ఆ టైంలో చూడాల్సిందే కానీ ఈలోపు తొందరపడే ఉద్దేశం అయితే ఆ పార్టీ దగ్గర ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు